A próxima run é de Serial Sam 4. Confesso que eu entendo menos ainda de Serious Sam do que de Hitman, porque de Hitman pelo menos eu joguei o jogo. Serious Sam eu nunca toquei na minha vida, mas bora. E a run é meio grande. Deixa ver eu mais engraçado desse jogo é que assim, é IGT, né? Porque é no PC, mas. O... O time... Você escolhe a dificuldade depois que você começa o jogo. Tipo, o timer ele começa a contar no menu antes do menu da dificuldade. Eu não... acho maravilhoso. De ruim, né? Mas também. E o jogo tem loading pra caramba, mano. Olha o tempo que tá demorando pra carregar. E o cara com certeza deve ter um SSD. E aí vai começar aí agora. Let's go. Bora. So in the first level again, we only do serious difficulty because it's kind of a prologue where essentially all that Eles entregam aqui no Brasil? Eu achava que eles não entregavam. 14 dólares é tipo 500. Move on. Quase isso. Yeah, there are some interesting things in that level, but we'll get to that. Não, vou dar uma olhadinha também. Um, I'm not gonna spoil anything yet, but we'll we'll see that level again in future. Um, so Death from Above is the first. Eu é bem peculiar, sim, é um jogo meio do que no que da vida, assim. Não é muito sério, né, o jogo. <laughs> So this is weapon wheel, a mechanic that present in many games that are broken, uh, like Doom Eternal, for example. Here it is broken in different fashion. So what happens when I scroll the weapon wheel? Well, I don't really scroll it. Don't die. Okay, that will do. Um, Nossa, ele quase morreu já com 20 segundos de frames. Bom desse game que dá pra dar uma so coxa. Nossa, sim, o... o absurdo o loading ali, meu Deus do céu. E aí, mais um load. Tem que ter paciência pra correr o jogo. Então nada, é porque pelo que eu sei eles também eles não entregam mesmo não. E da hora mano, você conseguiu a camiseta pelo seu amigo. I feel like we're watching Pacifist run. <laughs> Ele conseguiu um skip frame perfect, ele falou. É... Eu não entendi muito bem o que ele fez ali, mas tipo, parece que ele usou um dashzinho com. Ele começou a andar tipo com o um menu aberto, depois pega um dash, mas ele tá voando no mapa aí, é isso. Bem-vindos a Speedrun, onde você sai voando no meio dos mapas. Muitos jogos têm dashes que você consegue segurar a animação de alguma forma. Esse glitch aí me lembrou aquele do Skyrim, assim. Não sei se vocês assistiram a range de Kenna, Breeds of Spirit, hoje. E um igualzinho isso aí que esse cara fez. Um dash. Um finito. Eu posso ir lá e ver como esses fights 
and they worked out who we need to kill when to go as fast as possible. Uh, ele, ali na categoria tá escrito ao levels, mas não tá dificuldade, mas eu tenho quase certeza que ele tá jogando na dificuldade mais fácil do jogo. Então, a categoria não tem separação de dificuldade, mas acho que ele joga na mais fácil mesmo. Você run de cana? Nossa, mano, aquela run é muito quebrada. Uma das runs com mais glitches que eu já vi. E a, e a categoria ainda se chama No Major Glitch. Pra quem já jogou o jogo aí do Zero Sam, você tem a vantagem para comentar em que parte ele está, mas creio que o capítulo 1 deve ser tipo um tutorialzinho do jogo. Né? Ah, é isso que eu tenho é, o jogo é bem frenético, né? Tipo, você é um cara que se chama Sam. Você tá num estacionamento com uns mil inimigos aí, você tá sozinho lutando contra todos eles. O time conseguiu a dele porque a Tuca tava. Ah, a Tuca vai direto pra lá, né? Ah, então. É, mas é, realmente a notícia claro. Todo ano na GDQ a gente comenta aqui. Né? Infelizmente a gente não pode ganhar os prêmios que estão disponíveis e comprar os itens porque eles não entregam pra cá. Me parece que é um estilo de jogo bem relaxante. Você não me mata. É, veneno pode ser relaxante mesmo. Às vezes é bom ter alguma coisa pra você frustrar sua raiva do dia a dia. O videogame faz muito isso, né? Por isso nós amamos jogos, ainda mais speedrun. Ou não, né? Tem gente que odeia o jogo e faz speedrun mesmo assim. Tem gente que usa o ódio como combustível pra grindar speedrun. Sim, isso deveria ser doable no current patch. Só a prêmio de participação aí, Atreus. Atreus, isso é Morning GDQ, greetings from the UK. So happy to have another awesome marathon event to kickstart the year. It is an honor and a privilege to witness such superhuman feats of gaming prowess and charitable generosity. Thank you to everyone for all you do and good luck for the whole week. E é bem longa essa luta, né? Meu Deus, cara. Mas pelo que eu entendi vai ter um boss ainda. Quero saber como vai ser esse boss. Ah, esse é o boss. Pra quem sabe de onde esse cara tirou uma minigun? Ele pegou a minigun na cutscene? <risos> Caraca, ele não erra a mira, mano. Olha isso. Se eu fosse runner desse jogo, eu já ia ter desistido aí. Porque tipo, eu sou o pior cara de mira do universo. Ele mira muito bem, cara. Olha isso. A mira dele não saiu do corpo do, do inimigo até agora. Caraca, pior que a vida do boss é tipo quase a munição inteira da minigun. É, mas ele pegou mais munição agora. É isso. Primeiro boss do jogo completado. Bom, ele comentou que o jogo é dividido em três mapas, 
É na Europa, né? O primeiro mapa é na Itália. O segundo mapa é... Caraca, já esqueci qual é o segundo mapa que ela acabou de falar, mas o terceiro é na Sibéria. E a maior parte do jogo vai ser na Itália. Aquela, a verdade é aquela praça, parece aquela praça do Papa, né? Sei lá. Nice fine. Ah, você disse ódio lá dentro. Não tá fazendo um parkourzinho aí pra ficar bem em cima do, do portão. Pelo que eu entendi ali também, tipo, ele tava andando no corrimão ali, né, do, do muro e tal. E o jogo, você, você deve estar tá dando pra perceber que tá carregando meio cagado aí. E, meu Deus do céu, ele fez de novo o blush. <risos> e atravessou o mapa inteiro. Mas se ele sair out of bounds em algum lugar errado aí sem querer, ele morre porque ele vai ficar atrapado. Falei ao mesmo tempo que eu... <risos> é, mas é dos parkour mesmo. Outro boss aí. E parecia ser um pouquinho mais fácil do que aquele outro, né? Que isso, cara. Vamos pegar uma shot e deu cinco tiros na cara dele e acabou o boss, é isso. Acabou o LOL. I don't think we'll see it in oh no, we'll see it in the speedrun and final level, yeah. And uh, in Gates of Hell right now. Queria muito umas stretch de boss assim, mas se a gente pega a shot e sento bala na cara do mundo. Go silent and let Apple. Não tá puro não, realmente. Tava bufada ali a shot game, cara. Uns zips assim na Elder Ring seria. Não, seria ótimo. Ah, eu acho que a run do Elder Ring vai ser bem longa, mano. Ao uh, bosses, pelo menos. Provavelmente vai ser a maior do seu. Mas até N% eu acho que vai ser meio longa, de repente. Uh, look more and fly. <risos> Ele vai fazer de novo, provavelmente, mas pelo que eu entendi é com a animação de carregar. O povo, sei lá. Ah, não, ele só clipou. Não, ele errou. Ele, ele tá errando, ele tá. Ah tá, ele tá out of bounds e ele quer voltar em bounds agora. Aí ele tá usando uns savezinhos dele aí pra ele ajeitar direitinho. É, falou lá da boa noite. Mas... Não, não morreu. Bom, pelo, pelo que eu entendi, bom, ele ficou numa posição específica pra ele ir pra onde ele quer e ele vai beber isso, tipo... Ok, é que ele, agora ele perdeu um tempinho de boost. Mas, mas se ele tivesse bebido isso na hora que ele tava caindo, ele conseguia cancelar o fall damage, igual ele cancelou agora, né, pra ele não morrer. E ele não teria perdido um tempinho do boost, né, do item que ele tá usando. A mira... Nossa, realmente, mano. A mira desse cara é muito boa, velho. Se eu quero ser com ele um lado antes da vida, alguma coisa, tá tchau. Bom, mas parece que o jogo parece ser bem repetitivo, né? Você vai pro Mario, faz um objetivo ou outro, enfrenta uma horda de inimigos e tem um boss, é isso? E aí ele tá atacando bomba em todo mundo porque é mais rápido. Ok, 
that says, uh, we have a $25 donation from, hang on, have I read this already? Thanks to all the runners and staff. Keep up the good work. <laughs> uh, thank you, Anonymous, for not getting us stuck in another loop. Huh. And then uh, one more... Well, you should really change, because I'm just being sad, so I should... <laughs> Atirar pra todo lado com uma mira boa. Eu particularmente não gosto de jogo muito repetitivo, assim, mas... É. Alright, so now the last wave, three pyromaniacs. I always throw two C4s there, even though there's only one pyromaniac spawning, I just don't remember where it spawns. And I'm used to throwing those two C4s, so at this point, I'm still waiting for them to spawn, I don't care. Uh, now, up to get a Butch Bribe kill. O Render falou ao vivo agora que ele esqueceu o Cry Stretch ali da bomba, e ele começou a atacar bomba pra todo lado. Literalmente. That one didn't die. <laughs> Padrão, padrão. Isso é um jogo estranho, você pode, na verdade, cyclar. É muito preciso, não vou tentar. Isso é como uma like estratégia de AL. Mas, às vezes, Sam não quer que ele se lance. Ele tinha esquecido onde que spawnava os bichos em algumas horas. Oh, ele se E aí, esse foi o boss, né? Você tá com uma bomba pra cima, explode, depois tá com, sei lá, um negócio com uma lançadora ali de granada. Maravilha. Acabou o boss. Did you guys, uh, the, f the thing that I wanted to ask, like, did, did you guys actually t uh, try to model, like, the area around Coliseum in any uh, way that is, like, realistic, or did you just throw it together, and, like, or is uh, it any way based on actual yeah. Rome? Yeah, it is, actually. Most of the locations are uh, real-life scanned and added to the game uh, to be, well, as realistic as possible. Nossa, this is low to scan. So, okay. yeah. Okay. See, so yeah, this level is short right now. I'm gonna just run. We can probably we can probably talk about a few things. Good thing. Come on, boys. Um, so this guy. Uh, actually, that's an Italian. Oh yeah. Now, uh, now I know. Because nothing locks you, and I'm pretty sure you're gonna launch yourself to the very end. <laughs> uh, well, thing is, we used to launch ourselves. Uh, that was the, initially that level had a boost found by dog meats, but that boost was wasting one rage, and we ended up not using it. And it's in the end, it's slower than just running towards the end. So this level is, uh, despite it showing that the marker is like pretty. Mas o objetivo desse level em si é só correr até o objetivo, tipo. I don't know where it's pointing. I think it's pointing to the secret fight. E pelo que eu entendi, ele não vai usar boost, porque senão ele teria que gastar outro negócio pra cancelar o dano de queda que ele vai precisar usar depois. Eu vou tentar fazer um skip aqui. Ah. Ele não morreu, caraca. É, ele conseguiu pegar um boost no finalzinho ainda. É, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Four kills, that's Rodriguez going on a that's on the roll there. I got, I, got, I, got, <laughs> I, got the, I got the biggest score I've ever had on this level. Because normally you don't kill anything and Rodriguez uh, generally... Now we have your kill bonus from Rodriguez. Yeah, Rodriguez generally kills the discount Kaku Demon and that's about it. I, I, I don't know how those green flying guys are called. I just call them Kaku Demons. Oh. For yeah, obvious reasons. It. Ah, eu, eu, eu fico muito incomodado com esse load. Eu vou reclamar do load agora inteira, tá? Desculpa aí. O mapa, que é muito grande, deve ser. Os mapas parecem ser bem grandes, mas, tipo, não tem nada no mapa, sabe? <risos> Pode até ser grande, mas, tipo, é um monte de prédio vazio e não tem nem muita coisa assim, tipo. Oh, ok. Então, sim. 
I guess this is the shape which is gonna I'm just gonna crouch and it's gonna launch me. Meu amigo, mano, eu queria muito entender direito esse esse dash. Olha isso. Like here. And then here I'm gonna boost all the way to a rage serum secret. Because I need one more for a France level. Oh, I didn't jump. Mano. Tá, ele tá dentro do Coliseu agora de Roma. E pelo que entendi, a próxima fase é a França mesmo. Não sei se é a próxima, a próxima, mas a próxima mapa, né? Aí, outra. Ah, então, beleza. Agora ele tá no Coliseu e vai ter outra horda de inimigos com mais um boss. E vamos ver ele matando esse boss em 5 segundos, como ele matou todos os bosses até agora. Pelo menos tem um pouquinho de variação de arma, né? Ele usou bastante pistola na primeira, junto com a minigun. Na segunda, ele usou bastante bomba com um granada meio estranho. Agora tá com uma metralhadora aí. E novamente, pra quem. Oh, louco, ele saiu out of balls. Olha o boss ali, cara. Ah, ele saiu, ele saiu out of balls pra mostrar o boss embaixo da arena só. <risos> Ah, é, nossa, as runas de Doom, esses Dooms mais novos, meu Deus, né, o cara voa pra um lado e pro outro, né? Yeah, sounds like a plan. I've got a twenty dollars here from Plastic Zaku that says. Mano, tu não está. É da hora, né? O pessoal em showcase assim gosta de mostrar algumas coisas. Wait, do you hear yelling in the distance? And another twenty dollar donation here. Love AGDQ. Seria legal se eles para matar o boss ou a boss na entrada no show e cacetar ele de mal. Foi interessante essa arma que ele pegou. Acho que é uns bombinhos. I'm so happy to be able to donate this year. Thank you, Games Done Quick. Let's kick cancer's butt. Speaking of screaming in the distance, there they come. At least some of them. Uh, that wave has five kamikaze, I believe. I remember telling Apple Four and him correcting me during the practice run that we had. Tem alguém gritando no meio do negócio aí, eu não tô entendendo se eu tô ouvindo direito. Esse foi o boss. Cadê? São inimigos que vão ficar spawnando no chão. Na real, foi o boss mesmo, que isso? Ele só fez uma armadilhinha de bomba ali e o boss nasceu e morreu já. Quero saber se tem um boss nesse jogo que dura mais um pouquinho de tempo. Até agora foi o primeiro que mais durou. Que ele teve que usar a minigun. Mas isso só porque o boss tava longe. Eu tenho certeza que se o boss estivesse perto ele teria reação. Aí ah, esse inimigo de, de chifre foi o segundo boss do jogo, né? Agora ele tá meio que aparecendo como inimigo comum aí, pelo jeito. Ah, ah os homens bombas, eu grito. Não tinha me tocado. Só que tipo, dá pra escutar de muito longe, às vezes. Você só escuta um. Ah, ah, ah. Nossa! É, realmente, a gente vai estar diferente. É, bot, muito obrigado por não estar funcionando. So, 
one thing to notice is I'm playing on the lowest graphics for FPS. It's mostly for like two stages, and I can do them without that. It's just uh, for a bit more consistency. Um, this game is a bit easier on you than let's say Serious Sam 3 in terms of how much FPS it needs for a speedrun. Serious Sam 3 is more taxing in that regard. For the game, it's easier. Uh, but you still need a lot for like more consistent strats. So this level is pretty annoying. For some reason, it uh, it has. Beleza, estamos gigantes. É que eu fui pegar minha pizza, né? E esqueci aí. Valeu pelo aviso. <laughs> so I'm gonna be killing enemies while I run towards the towards the place from which I'm gonna be boosting because I need to do a very long boost and fly a long distance. Flip search here. If I have a lot of enemies around, they will eat into my FPS, and that's no good. Oh, come on. Uh, somewhat okay movement. The left sniper didn't shoot me. Basically, the way to figure out if you're fast or not at all. So I'm just gonna start shooting drones. So I yell strat for this level is actually... Um, Eu acho que essa deve ser a última fase na Itália, porque a Ryan já está com 25 minutos e ainda vem em França e Sibéria. Eu tinha certeza que o Nier estava na lista. Uh, não, acho que é amanhã, não é? Ah, está na lista? É amanhã? No caso hoje, né? Porque já passou da meia-noite. É 5h20 da tarde, Nier Automata. Nossa, ele... Mano, ele vai morrer. Mas ele... o maluco rebateu no, no barranco ali. O... o personagem dele é uma bolinha de ping-pong, é isso? Se liga. Ah, agora não rebateu, entendi. O problema era rebater. Acho que o mapa não carregou muito bem aí, hein, cara. Acho que temos off balance. Se pá, né? Ele simplesmente destruiu. Exatamente. Legal saber que o Sam é uma bolinha de ping-pong. Most of the meat of this game, uh, like there's a lot of cool fights. Uh, there is there are side quests that we never do. We, I mean, we picked up the rages, but they aren't actually. É assim que ele viaja da França para cima. We pick up the power ups. É assim. We will be using. Mas há porque ele pegou um avião. Way later in the run, um, but now we get to the one of the things that were advertised for this game, which is the mech, uh, the Pope Mobile. And uh, it's it's a cool mechanic, I guess. And this boost here is extremely easy. Again, this wall will just boost me if I crouch near it. I said if I crouch. Okay. Cara, so I just por quê? Só queria saber isso. Por que que as paredes do jogo te dão um boost se você agachar? Virou uma Irving e só. Relatively short level, casually. Sério, tipo, nenhum dev que fez o jogo pensou, tipo, não, vamos agachar aqui, só pra ver o que acontece. Porque, tipo, é normal a pessoa agachar perto da parede e olhar o lado, assim, e tal, né? Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta. Então, eu tava, te... eu tava falando disso, a Lavarinha. Eu acho que é porque, por conta do tamanho do mapa. Os mapas parecem ser muito grandes. Né? Cada level que carrega. Só que me parece muito desnecessário, porque tipo, é muito grande e cheio de nada. Tipo, você vê quando ele dá uns boosts uns boost aí pelo mapa. Tipo, não dá pra entrar em nenhum prédio do mapa. São só as ruas. E é isso. Mas tá bom. E agora a gente está jogando jogo de navinha, é isso. 
the sync the throttles or something like that. Because if you just hold, you get like a big boost instantly, and that's it. I'm not sure if that's intended. Doesn't sound like intended to me, but it's the future. <laughs> Me parece que a Stretch nessa parte é só ir andando pra frente, tacando bomba e atirando. É Eles pro provavelmente vão. Ah, provavelmente. Porque, tipo, mano, com certeza o PC do Runner aí é, tipo, muito bom, sabe? Olha o Malboro do Final Fantasy aí, ó. But AL's strategy is actually going to the boss arena without the mech, but also picking up time warp, which freezes time. And then you go here, you pop the time warp so that the mech doesn't get destroyed while you entering it, essentially. Because it still takes damage as the cutscene goes. You will just die. Uh, but uh, it's a bit not too consistent for uh, bom, acho que ele só tá esperando o brother o amigão e abrir o olho de novo para morrer, né? Porque a vida já tá bem pouco. É, matou meio. Alguém A vida do do Mac ali foi, foi bem pro saco. Né? Ah, agora acabou a Itália mesmo, vai começar a França. Aí durante o load aí ele tá dando um, aqueles boost pela parede, entendeu? Pra atravessar da Itália pra França e depois da França pra Sibéria aí, como o Raziel, Raziel que falou. It is a bit different than the usual serious sound levels you will see. But also I think it's pretty okay pacing wise because you're coming off two pretty action intense levels and this level kind of gives you a little bit of breathing room from all the action. It is a bit too long, maybe, but also... We're gonna help with that. Yeah. Yeah. So, Man, olha esse lag, cara. Meu Deus. It will change to like this thing over here. I'm just explaining what's gonna happen. This is all the levels. So we gotta go on a bike. Mano, eu tenho certeza que esse cara vai sair voando até lá. Liga. Eu duvido que ele vai lá correr. Kind of partially already loaded, like, well, the layout, well, a bit. A mão que já tá pulando, igual, né? Essentially, there's like a meme guy going really fast to the Carcassonne or something on YouTube with like the IGN. Oh no, no, he tried to mock this. Intense gameplay. Whatever. I hope you got the meme. But yeah. So what we're gonna do instead is we're gonna skip driving because you can just use the bike, go out of bounds, because you run into a dead end if you follow this road. But you can go around it and then just go through the outer bounds and drive to the exit. That's what we used to do in this level for a long time, actually. And then someone, I would imagine Harry Poster again, found found that this well. Cara, olha a velocidade que ele anda pulando, meu Deus. É, não tava tão errado. Ele vai usar o bagulho de novo ali da. Mano, meu Deus. Ele passou aí. So, get used to that line again. You talked about finding boosts. Imagine in this whole level of finding this. Ah, ele usou para cancelar o dano da queda ali. Second try, dude. Let's go. Meu amigo. Acho que é um pouquinho mais rápido que usar a moto, né? Não. Mano, eu fico muito nossa, tipo, com ele pingando, sabe? E cocheteando no terreno. Pô, o maluco é uma pessoa, mano. Acho que essa porrada na montanha deve ter vindo um pouco. Nada. Ele é o Ciro, eu sei. One minute and a half, even less probably. But it's extremely difficult, and I also got a really good boost. Like you can get a boost which like 
that one setup that I was using requires you a lot of FPS. There is the one which requires you only 90 FPS. It's slower. It's Sonic S. It's half. It's Sonic S. more difficult, but it's doable. Sonic is saying what? just needs more FPS and you just ram into that rock and then just go flying all the way towards the level end. But the level... boost in the entire series. Mas não só o Sonic meio que mundo aberto aí, né? Acho interessante até pra tua na região. Eu não, eu não entendi se isso é uma armadura ou é tipo uma navinha, mas acho que é uma armadura, né? E eu achei engraçado o jogo ter câmera em terceira pessoa para moto. Ah, e agora ele tá no balde correndo reto até a arena do boss. É e ele pula todos os triggers até o boss, tipo todas as os mini boss ou quests que teriam no caminho ele pula indo out of bounds aí. E ele só tá destruindo as árvores aí pra abrir caminho mesmo, pra não ficar preso. Jorginho da hora. É, tem bastante coisinha divertida. O que eu mais gostei foram os boosts mesmo, sair voando igual uma boneca de pano. Estão chegando, acho que o boss é aquela nave ali, ou aquele bichão ali, não sei. Não é nem 75 dólares, Matar mini boss por quê? Se você tem uma exit que destrói o mundo, tudo que há nele é exato. Simplesmente ele anda reto. Até o boss. Mas vale notar que ele tá out of bounds aí. Então, tipo, por isso que ele não perigou a. Ah, tá ele tá andando em cima da água aí com a Por isso que ele não perigou a. Se bem que ele pode voar também, né? Mas ele não tá voando. E agora ele vai pegar esse boost. Ele errou. Ele vai tentar voltar em bounds agora com um boost aí. Aí pegou. Pronto, agora ele tá na arena do boss, que vai vir a, a ordem né, de sempre. E depois o boss. Olha isso, você fica fazendo um 360 ali, ó. Devagarinho. Ele já... Uh, eu já tiro nos inimigos a maioria antes deles não me spawn Por que é interessante que esse boss não vai embora em um ciclo só não, hein? Ou não teve boss? Isso? Como você não gosta disso? 
Tem mais três capítulos é isso que eu tô vendo mesmo ou não? Me parece que não deveria ser possível. É. Não, mas não é mesmo não. Ele falou que você chega lá de moto. Cadestrado. E balde. Mas vamos nós novamente com os boosts infinitos. This is not pink in the final version, that's for sure. So this boost that I'm trying to do, I'm just trying to boost anywhere out of a gutter. Cara, deve ser tão chato de treinar esses boosts aí, você é louco. Porque me parece tão preciso. Caraca. HESS, o que seria HESS? HESS. Nota vermelha, cara. Não entendi ele se ele usou algum item, mas é isso. Aquele boost que você usa no Zelda. Ah, tá, de que você para o tempo. Dá um monte de hit na, na, nos itens, na pedra, no tronco de árvore, sei lá, seja o que for, e fica em cima. Que pior, isso acontece no Zelda e demora o tanto pra, pra carregar o jogo. Tipo, você vai tão rápido pra uma outra parte do jogo que o jogo fica até com dificuldade de carregar. Né? Ah. ah, não, tá, 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 tá. No cara enough time. Also, I guess during this level, I can get a shout out to Decino, which is Doom YouTuber, who played this game on serious difficulty. And I actually didn't know about the orb spawn. There, there, there's a mechanic in this game, the secret orbs, which you pick up and then they follow you, they kill the enemies. And I didn't know about this orb after my playthrough. And I just, I mean, I could, I could also shout out the, any other person who did all secrets, but that's the one person who I saw it from. And he's like, okay, here's this orb. I'm gonna pick it up and it's gonna help me throughout the level. And I'm like, oh, I can use it in the fight. And yeah, now we always use it in the fight because it helps cleaning up the small bugs all around the arena. So, so as this level loads, uh, uh, velocidade que carrega, yeah. As Apple said, all the spawns and triggers are for serious difficulty now. And uh, I also need to pick up one rage serum. Estava na dificuldade mais difícil, mas ele mudou para mais fácil, agora eu não entendi muito bem. Mas provavelmente tem a ver com o spawn de itens durante o jogo. Entendi, ele sai correndo igual um cavalo de Skyrim pelo lado da parede e pega... Secrets Gather, get it, ok. Ele deve ter botado uma dificuldade mais fácil para tancar esses inimigos explodindo aí também. Ah, 
<laughs> and we thought we were being smart. Alright, so here, this is the path, our path is being blocked, but I'm gonna change FPS to 25. And then the collision actually, uh, well, it isn't so. Ah, beleza. Eu amo o glitch com FPS. Ok, ele mandou o jogo para 25 FPS. Para conseguir clipar ali e passar. So we can squeeze in there and go to a final fight of Carcassonne. Um, I also switched that. E agora ele já vai para a arena do boss fazer mais. One other boost that is left in this game, because that one is 90 FPS specifically. Again, a very notorious speedrun moment of this game. I was ruined many, many runs by just not cooperating. But yeah, this is the fight that I like a lot. The punch of the sniper rifle and the reloading animation are just so nice. So yeah, the orb is gonna jump around killing bugs for me. I don't have to worry about them at all. Um, yeah, and after I kill all the, what's the belchers? Um, well, no, not, not after I kill the belchers, but at the end of this fight, the bulls will start spawning, yeah, as Apple explained. And on this, because, because of the triggers that I have now, they will be spawning every like two, three seconds instead of every ten. So that will be a lot faster, but yeah, other than that, uh, another good time for the nations. All right, here is one, uh, I've got from Amerlin, $100, saying, Studio crew here, having a great time. Oh, louco. <laughs> Valeu pela Rage Night Suno. Sejam bem-vindos todo mundo que chegou aí junto com na stream do Night Suno. Estamos aqui dando uma run de Serious Sands 4. Na... Essa medida aqui, na nossa retransmissão oficial. <risos> e teremos mais alguns jogos aqui pela frente. Eu sou o Duck, prazer, boa noite, ou bom dia, depende de onde você está. <risos> Uh, a gente já tá no finalzinho aqui da run, é uma run um pouquinho quebrada, <risos> onde o nosso querido runner sai voando, né, de, de um lado do mapa para o outro, mas é isso, fiquem à vontade aí. Eu vou ficar aqui nessa madrugada com vocês, então eu vou comentar mais alguns <risos> Yeah, I also didn't initially like the, f well, I did like the final level, you know, the, the, the Grand, Grand, Grand Cathedral Revisited, Mas basicamente, se de repente nunca é, ninguém viu gameplay de Serious Sans antes, é um joguinho bem repetitivo. <risos> é, mas tem, tipo, os mapas que são gigantescos. Você vai enfrentando hordas de inimigos, hordas de inimigos, até achar a arena do boss, do mapa. Na arena do boss tem mais uma ordem de inimigos. É, você mata todo mundo, geralmente com metralhadoras, miniguns, bombas ou armaduras. Mac. Até o boss informar e você matar o boss em 3 hits com algum threat muito louco. E o jogo se passa na Europa, né, em três mapas, que é Itália, França e Sibéria. Ele já terminou a Itália e agora ele está indo para a última fase da França. E na real, as últimas duas fases da França nem teve boss, né? Ele só matou os inimigos mesmo e acionou o trigger no final da tela. Um, I think that was because during the testings, a lot of people could actually out of bounds and trigger the fight while the gate fight was still going. So it, it became a buggy mess. So I think that's when we disabled it. Because at one point, I remember you could trigger the fight while there was mm. a fight going on behind you. But then you have enemies from the previous wave interfering with the boss fight. I see. Okay. So yeah. But yeah, you can go out of bounds in many places in this level. Uh, this level also has like 26 secrets or something like that. Some absolutely astronomous amount. Um, but yeah, so what are we gonna... Very interesting to me if you get around to routing all secrets. Yeah, I wanna route all secrets, I just never get it. Tem telas de load, né? Ah, não, realmente, realmente. Todas as telas de load durou mais do que todos os boss, tirando o primeiro boss. While I was practicing for GDQ, 
applauded it, but never unlisted because the run is just so bad. I go to boss fight in this level, and then there is a lot of flashing lights, so be warned, in like four minutes there will be a lot of flashing lights. Well, in five actually. Um, and I just couldn't see boss's health, and I apparently used rage, and I missed all my shots into him. Uh, wasting like half a minute. E também que o Runner aí tá jogando tesouro, ele tem uma mira melhor do que todos nós combinados aqui no chat, porque cara ele não errava um tiro nenhum maluco. And then I perfectly played the rest of the game, just how it normally happens. But yeah, this arena very long. I don't like it, uh, at least in the run. It's also very random. All these biomech spawns, mummy spawns. Eu vou ver o que ele faz com a câmera. Parece muito pra querer não despalmar, não sei. Porque todos esses inimigos, bem, as mamães podem ficar atrás da geometria se você só ficar em um lugar. Mas, tipo, realmente o jogo é bem vazio, sabe? Tem as hordas de inimigo, mas, tipo, não tem mais nada no jogo. É a melhor Eu acho que o cara vai terminar bem abaixo desse time, esse pá, mano. Ou não, eu acho que ele vai terminar com uma hora e cinco aí, uma hora e seis, por But you'll hear it. It's very reminiscent. If you know the song, you you will recognize it. I'm just gonna let that find play out. I'm gonna go to to Prolix probably in just a bit. Ele já tira de muito longe, cara. Now there it goes. Does sound a lot like it. Eu não sei quantas fases tem na Sibéria, né? Mas... Ah, pelo menos dessa arma eu gostei, ela não parece uma luva, tipo. Parece. Não, não tem recall, pode esquecer. Ele fica parado com a mira segurando o botão. Acho que o caster, o host, ele é que ficou um pouquinho animado. Ah, tem um pouquinho só de recoil, ó. Se você ver bem a mira assim, mas tipo, é bem pouco. Boa noite, Adriano. Bom descanso aí. Seja bem-vindo a voltar aí nos próximos dias, nos próximos horários que você puder. Ainda teremos muitas grandes boas pela frente até o dia 16. Eu não tenho mais seis dias ainda contando com hoje de Wills. 
the mech starts to stop spawning much earlier in this than uh, the rocketeers. So I'm just gonna have to let NPCs wander around. They have a better situation awareness than I do. Because uh, as I said, all the en all the enemies spawn randomly in this. So it's, it's sometimes can be a pain to figure out where the last rocketeers are. Uh, there is one. Uh, remind people again that flashing lights coming up. Soon. Flashing lights, yep. Um, so I'm gonna throw the black hole. It will suck in the lower part of Ackerman, which is the boss fight. Oh, 24 hours synchronized. Oh, okay. Um, nice. Uh, é bastante ponto então, Adriano. Espero que você não perca dinheiro nas apostas, que, dinheiro nas apostas que podem pagar errado. Is, yeah. <laughs> uh, bravo, aqui. Yeah. Normally you're supposed to like plant C4 onto it. Uh, tá, acho que travou só pra mim, beleza. Mas bom, esse boss aí foi o que mais sobreviveu até agora, eu acho, né? Mas ele tá sendo metralhado por uma sniper de lança granada, então. 49 cara, é bastante. É, aqui tinha travado, mas voltou já. Quite a few people died. Like John Skinny and now the, the father Mikhail. And uh, we got betrayed by our like general in command, General Brand. He was actually like a double agent for Mento or something. I, I, I don't remember. But yeah, um, now package coming up. Um, this level is one of the shorter, you know, casually in speedrun, but in speedrun it's for all the, all the wrong reasons. Um, I'm just gonna say that what I'm gonna do is extremely precise and luck based. And I'm just gonna let Law talk about what he wanted to talk about. All right, so you guys. Agora estamos na Sibéria. And now that we're in Russia, I think it's perfect. Oh, o mapa parece bem plano, né? É mais óbvio que é uma caixa ali, né? E ele vai fazer o boost na caixinha que tem. Meu Deus, mano, ele vai fazer. Ele fez. <laughs> Eu juro que eu ia falar, o mapa parece bem plano, acho que ele não vai conseguir fazer os boosts, tipo, porque ele não tem a parede e tal, né? E na real temos a parede sim, né? É isso. E o pior é que você nem precisa fazer de novo, é só você dar load e que volta do boost. Mas eu tô tentando dropar em cima do guindaste pra não morrer pelo dano de queda, né? Não. They made prototype levels and they really did a great job. So I think you yeah. will all be really sweetly surprised by the upcoming expansion pack. I have to say it started on a much smaller scale, but the guys really did no. themselves <laughs> and tá, ele vai usar outro save para fazer de novo o thing on its own. Uh, and that's why we decided to do it expansion pack. Não, o Runner puto com a barrinha de load que não Ele vai fazer de novo, provavelmente, o boost na caixa. Ele deve ter pego uma posição errada ali. anos aí carregando save I don't know why, why I got the loading screen, but what we do, and it's a bit hard to set up without shadows, uh, is I'm trying to boost off the, like, I'm getting boosted by the rock into a slope, oh, which well, uh... me up, and then I no. need to fly in a very specific, like, I want to land on a crane, but I am not... Don't have any rage to survive at all. Yeah. Hum, I think this is a bad setup. Tá, é no guindaste mesmo que ele quer dropar, mas eu não sei em que spot do guindaste. Give me a loading screen again. Okay. I'll just reset up it manually. But yeah, uh, this is a insane run killer. This thing comes up at the end of a run and you kind of uh, what you got to do is like get a certain Oh, this looks this looks this looks good. Please work. Um, you just set up it ever so slightly off and then you just gonna start no <laughs> ele falou que achava que tava boa a tentativa achei que ele ia conseguir vamos ver yeah, um, passou <laughs> just coming here and then spending minutes on this thing 
Cara, com esse parece que toda a dificuldade da Armor. Bora, tesouro. Confia. Morreu. Será que se ele não corresse até lá, ele já não teria chegado, cara? Faz tanto tempo que ele tá aí. Ah, ele vai tentar de novo. <risos> Nossa, pelo menos pra caramba, né? Um, Lily here donated $100 to prevent cancer foundation said Ué, mano. Thanks to all the wonderful people who make this perdido agora, mas espero que ele consiga. Esse pareceu muito alto, né? Acho que ele vai ter que refazer de novo o pulo. Ah, não, ele consegue ajustar a altura ali. Né? Conseguiu. Ué, era só ele dropar no barco, então... Mas é isso. Mas beleza, ele passou de missão. Sibéria, vamos lá. Agora eu acho que vai terminar bem mais do que eu imaginei. Eu tinha chutado uma hora e cinco aí, né? Eu acho que vai ser lá para as... Bem perto do estimate agora, talvez. Agora ele sai pra pegar. É, exatamente. Dá totalmente pra fazer isso. Default loadout, ou whatever it considers a default loadout. So in this case, it's like some Olha isso, cara. What's important to me, what's important attributes, uh, which I can spend to upgrade myself. Um, and in next patch, after this one, this got fixed because of. Mano, você quer saber o pior de. Ó, ó, você vê. Ah, random road. Com loads. É tipo uma hora, vai. Tem loads. É tipo, mano, 12 minutos a menos, ou dependendo de algumas vezes aqui chega a 20 minutos. Tem de, 10, tem de 12 a 20 minutos de load, é isso. Which is very important for the run, but I mean, some much slower. But 10 upgrade points. I get the dual wielding, I get the sprinting while shooting, and I get the bull riding. Um, all of that is gonna contribute to completing this level faster. I also can hold two miniguns now. Sam has no problems with stuff. Yeah. I can shoot while running as well, both of them. And my favorite two knives. Um, but yeah, this music, this level, is pretty, pretty good. Like it. Are we talking about double knife? Eh? I think that oh, might yes. <laughs> oh yes, we will. That's the reason why I learned the Ordeo in the first place. Like yeah, initially, <coughs> initially, we were just trying. Like if you go to the right, there is uh, three rage serums, and we were using that to uh, run to the end of a level. Uh, just using rages and then killing Uzan normally with the grappling hook and C4s. Mm -hmm. uh, but then we kind of explored more of this. Oh, whoops. My mistake. Uh, but then we explored a bit more of this level and we found some other strategies, including the one that I'll be doing now. Um, so I'm gonna pick up the rage serum. That's for a final boss. I'm gonna go. Out of bounds, just for 
ele vai pegar um item agora que provavelmente é aquele mesmo para cancelar o dano de queda. E ele vai utilizar mais uma vez e vai ser para o último boss do jogo. E ele tá na balls aqui e ele não passou pelos triggers de spawnar os inimigos né, nessa parte do jogo, então... Por isso que eles só estão passando aí, tipo, geralmente nessas partes que tem tipo, muita arma, era pra ter bastante inimigo. Né? E meu Deus do céu, é um double cannon, meu. Nossa, olha os itens brilhando até lá. Tá, agora a gente tá em cima de um, sei lá, um macaco gigante aí, mutante. Que jogo maravilhoso, mano. Nossa, olha os inimigos spawnando aí, olha as torcidas de papel do mundo mini greve, mano. E mas pelo que eu entendi, ele tá tentando spawnar o um inimigo muito próximo dele para ficar mais fácil de matar agora. Né? E ele não pode morrer até lá. Meu Deus, que é esse tesouro? Bora? Double minigun, é isso? Bom, aparentemente o inimigo que ele tá tentando morar ali não tá vindo pra cima dele. Né? E agora ele morreu de novo. Ok, eu acho que ele viu me. Ok, there he is. Ah, tá. Quando o inimigo trigar aí e vir pra cima dele, vai ter uma cutscene. E aí você para de tomar. Aí, ele parou de tomar dano. Não é uma cutscene exatamente, né? Mas você para de tomar dano. E esse é o final bom? É. Usou o item. 30 mil granada com double nocinha de granada. Double cannon no, na unha do maluco. Ele tem um dedo só, é isso? Mesmo assim, a vida dele vai muito rápido, meu Deus, mano. Mano, olha o tamanho do boss. E você luta contra o dedão do pé dele. E acabou, GG. Ele terminou com o tempo que eu falei ainda. Mas ele tem mais alguma coisa para mostrar ainda. Ah, não, meu amigo, ele vai fazer outra run agora. Ele vai fazer N%. 
prolics to give like Yeah, our ramp ele fez foi all levels, né? E agora ele vai fazer N%. Mas para vocês terem uma ideia, a run percent, o world record, é 35 segundos. Ele vai correr um, ele vai correr um N percent aí no meio do nada que dura o world record de 35 segundos. A pior run é 3 minutos. Vamos ver. I'm gonna give it to Apple um, to explain what's happening here. If, if everything goes well, this round will be like 40 seconds. So I'm loading into a prologue, and this is where we do any percent, basically from the very beginning of the game to the credits. Um, so let's start the round in three, two, one. So as Paul and I, you saw him trying to get Bran to jump on him to advance that. Okay. And Prologue is just the end level of the game to so when Bran jumps and you just redirects you to the next level. There's actually a sort of secret you can do where if you kill Bran by shooting the staff in his hand, you can just pick that up to advance it to. And that's like one spot, one hole they didn't patch in Prologue, so this gets us through to the Arcsand line. If you can manage to do that. And then at the same time as that happens, we're going to try and get hit by Bran, as you just saw there. Ah, ele tá errando. Mas eu também não entendi. Você começa a run do final do jogo? Pô? Ele tá errando. Mas pelo jeito o boss vai morrer com um tiro só. O boss deve ter um death trigger ali, se você acertar o spot certinho ele morre. Oh, come on. Picking it up, like, you also have a very limited time frame because... Pô, olha o tesouro. Brand just doing his... Oh, come on, why am I missing so much? I'm, I was so close a couple times to picking it up. Yeah. As I pick it up, it's essentially done and dusted. I might have to load a previous save. Unless. Oh no. Okay. But yeah, this is like an intended mechanic. Yeah, I'm gonna load a bit back. Uh, oh, they're gonna try another save because the setup is not good. Uh, there might be. There might be even worse save. But yeah, you do it in a run, you do it in, in like one go. Ok, this looks good. Ok, and now this timer yeah. fades and fades in. I'm gonna quick save, quick load, wait a bit, skip a cutscene, and be ready on time. Time. Alright. And, and now this is. And now this is the end. So, um, I'm gonna. Sim, muita doideira, mano, ele percente do negócio. I'm really happy I was able to show this run off. Uh, other than package, I don't think. O maluco meteu um all levels e depois um n percent. I've been watching GDQs. Ele não terminou eu baixo do estimate de três minutos ali que ele mudou. E saiu para tomar um café no cadê? 2014, I believe. And then I got into like a GTA speed running, Doom speed running, Serious Sam speed running, all of this kind of stuff. It's been it's been a wild ride. It's been a long time. So it's always been a dream for me to showcase a bit different game. So hopefully, eventually, I'll be able to make it to an actual scene uh, with your empty, which is a great game, by the way, um, and maybe show it off eventually for you. Uh, but uh, this is one of my favorite speedruns in the recent memory, the Series M4. So I'm really looking forward to that DLC. E bom, depois agora de The Series M com Tesouro. Nós vamos ver um Marathon 2 Durandal, que é tipo um Doom. <risos> Só que eu confesso que não é um jogo muito bonito não, vocês vão perceber. Pessoal do Tesouro terminar de agradecer aí que eu já troco o jogo, o título, o runner e tudo mais. Timeline ending in this very spot, 
Uh, big show, big help, big thanks to both Apple and the law to join for joining today on this commentary. Um, it was a pleasure. It was a pleasure having you here. Yeah, and uh, big thanks to all of you watching. Um, hope you had a great time, and uh, just keep donating. Enjoy. Nice. Uh, hope you have a really good time, and uh, yeah, thanks. Thanks, Tesouro. <laughs> Uh, beleza, deixa eu... Me dá umas coisinhas aqui. Thank you so much for that. All levels 